love moves ang magsasabi sa inyo na Kong hi fat suy, uh, mushi mushi, ola ola, hello, hello, kumusta po kayo? Ayan, so nagbabalik po si love moves at siguro, mm, did you miss me? <laughs> Miss talaga, super OA ng lula yung bakalang magsalita. So, ayan, namimiss niyo na siguro ang aking boses na talagang napakaingay sa inyong mga pandinig. Okay, alright. So, andito na po tayo ngayon at muling may dala akong listahan dito. Okay, ito ang listahan ng mga utang. <laughs> yung mga utang na napako ng tuluyan. Okay? na dumaan ng maraming araw, buwan, hanggang nag-anniversary na kami at kinalimutan na talaga ng tuluyan, okay? So, ito lang masasabi ko sa inyong lahat, sa mga hindi nagbabayad. Ang hindi marunong magbayad ng yung mga utang, ay kailan man hindi na makakaulit. Pakpak, ganun. <laughs> so, ayan po, okay? Totoo na talaga ito. So, so la la. So, ang ating topic for today, yeah, today, okay? So, ang topic naman natin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng mga requirements. Sa lalong lalo na if you are, a, you have, had, whatever, a foreigner. <laughs> Kung meron kang foreigner. But before that, ito mo na mong sasabihin ko sa'yo, uh, bago ka lumagay sa tahimik, <laughs> or bago ka magpakasal, eh, okay? Isipin mo muna ng million-million times kasi po ang annulment ay napakamahal dito sa Pinas, okay? Around 150,000 to 20,000 ang gagastusin and it will tax 3 to 5 years so depende na sa inyong abogado. Okay, pakpak, ganun. Okay, so ganun po kamahal ang magpapawalang bisa ng kasal dito sa Pinas. Okay, so yun ang sinabi, sinasabi ko na isipin mo muna ng million million times. <laughs> Sure na ba yan? Sure, sure na ba talaga yung decision mo? Kung ganun pa man, ito na tayo. Ibibigay ko na sa inyo ang mga requirements. Okay, so, sa hindi pa nakakaalam, okay, uh, please don't forget to subscribe my channel. Huwag <laughs> mo nang kalimutan i-subscribe ang aking channel. And thank you. Okay, so, ayan na po. Uh, I am, uh, yeah, I am a Filipina. <laughs> I am married to a Swedish guy. Kasi, ayan, Swedish guy. Kasi, Swedish citizen siya. <laughs> Galing siya sa Sweden and married po ako sa isang foreigner and kinasal kami last year. Yeah, last year kami kinasal uh, through a uh, civil wedding kasi yun lang. <laughs> yun lang ang gusto namin, civil wedding kasi basta, yun na. <laughs> Hindi ko na explain whatever, turban eh. Ah, okay, fuck, ganun. So, ito po, ibibigay ko na sa inyo ang requirements sa civil wedding, lalong-lalo na if you have, had, or whatever a foreigner. Okay? Kung meron kang boyfriend or boyfriend dyan na foreigner, so I think this is the right for you. This video is really, really right for you. <laughs> so, tamang-tama po sa inyo ang video ito. So, ayan, stay tuned and keep on watching me. Okay? So, ayan po, ibibigay ko na sa inyo. Alright? So, bawal dito ang mga sad face. Okay? So, ito na lang. May listahan talaga ako kasi ayaw may ma-mess. Okay. Kasi napaka-importante ang bawat detalye dito. Okay? Alright. So, okay. Ito na po. Requirements pa ito ha. Ayaw ko sa mga bingi. <laughs> Uulitin ko. Ayaw ko sa mga bingi dyan. Okay? Open your eyes widely and open your ears. Kung bingi-bingi ka dyan. <laughs> Linisin mo na yung tenga. Kasi minsan ang iba after watching my video, magtatanong pa. Ina-discuss ko na everything sa aking video. So, ayan. Hira pa ulit-ulit te. Eh. Okay? <laughs> At saka, nakakawalang gana din magagawa ng mga video. Nakokonti lang naman ang manonood. So, Hanggat, andito pa si Love Moves. <laughs> Magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, uh, kasiyahan sa inyo mga puso, okay? Kasi bawal ang sad and libre po dito sa aking video or channel kasi wala pa akong ads. <laughs> So, libre po dito manood kasi yun nga, hindi pa ako muna eh. But anyways, alright, ito na, ito na nga. Okay, there are requirements. Okay, makinig mabote. Okay. Sinumar. Okay, the sinumar. Okay, yun po ang sinumar ay, alam mo na yun eh. <laughs> the certificate of marriage. Kung kasal ka ba noon, and of course, yung foreigner. Kasi yung ibang mga foreigner ay nagpapakasal dito sila sa Pinas. Okay? 
para ma-sure sure talaga na walang sabit yung foreigner mo and of course ikaw na Pinay kailangan niyo pong kumuha ng Sinomar okay kumuha ka po ng dalawang Sinomar for you sa sarili mo and of course sa iyong boyfriend basta alamin mo lang yung mga details ng boyfriend mo the mother the father uh, his birthday ganon at saka yung address nila okay so kumuha ka po ng sino mar okay o ulitin ko sino marte okay let's tama na diyan <laughs> the next i the birth certificate again Uh, issuance by the PSA or the Philippine ano bang eh <laughs> authority office yun ba? ay ayoko ayoko na <laughs> so the PSA yun na lang okay so kumuha ka po ng birth certificate uh, issuance by the PSA kasi hindi na po kailangan ang NSO pinalitan na po siya ngayon te so ayan po okay so kumuha ka ng Pwede mo na siyang isabay ang sinumar mo sa iyo at sa iyong boyfriend at ang birth certificate mo, isabay mo na siya kasi sa PSE naman yan kukunin. Okay, pakpak ganar So, huwag mong kalimutan. And then, dito rin idadagdag ko na. Sulat mo nga dyan ha. Ayaw pa ulit-ulit. <laughs> The birth certificate ng iyong boyfriend. O, kasi kakailangan yan sa pag... Sa kailangan yan kung kukuha na kayo ng legal capacity to marry a, very, uh, marry a Filipina. Okay? So, kailangan-kailangan po ang birth certificate ng iyong boylet. Okay? So, sinishare ko lang sa si inyo ang aking experience. Talagang kailangan ng birth certificate. Hindi ko alam sa ibang nationality kung kailangan ba nila ng birth certificate na kailang jowa or violet. Basta sa akin, a Swedish guy, uh, need talaga ang birth certificate ng aking asawa para makakuha kami ng legal capacity. Okay? Pakpak ganon. So, ayan na. Na-discuss ko na ha. Okay. The next, ayan na po. Dito na. Okay? Dito na sa iyong violet. Okay, pumunta kayo sa mga embassy dito sa Philippines, okay? Para kukuha kayo ng, ayun na po, Certificate of Legal Capacity to, to Contract a Marriage. Okay, dito mapapatunayan ko yung boylet mo ay, ayun po. <laughs> Siyempre, pwede ba siya mapakasal dito sa Pinas? Okay, so ayun. And then, kung... Anal man yung boyf... I know, walang anal sa kanila. <laughs> anal man. So, kung divorce man yan, kukuha din siya ng divorce decree. Judicial decree of divorce. Tama ba yon? Oo, tama. <laughs> Or, kung ano man yon, kung ikaw dito sa Pinas, kung anal man ka man or whatsoever, kung nakasal ka man noon, so dapat talaga... Clear everything, okay? Huwag kang magpapakasal sa isang foreigner kung hindi ka pa anal, anal sa iyong asawa dito sa Pinas, okay? Para walang conflict chart, okay po? So, ayan po ang kukuha ninyo sa embassy. Yan, malino pa sa alright ang sinasabi ko. So, punta kayo sa embassy kung ano may nationality ng iyong boyfriend, Okay, doon na po kayo kumuha ng legal capacity kung divorce man yan, kumuha po kayo kung na widow man yan, kung wala na yung asawa. So kumuha po kayo doon. Okay? So ayun po. All right. So next proceed na tayo. <laughs> And then the passport. Of course, ikaw Pinay, ah, kailangan mo rin ng valid ID or passport. Valid. And ang iyong boyfriend or foreigner dapat talaga may yun na, meron naman talaga yung passport eh <laughs> so ayan po um, mag magpa-serox copy kayo yung serox copy or the photocopy of his passport and uh, latest arrival kasi hahanapan po kayo sa embassy alright of course so ayan po and then dito na naman tayo. So, ang dami ko na-discuss. Ano? <laughs> so, huwag kayong mag-alala. Naka-flash naman yun sa screen. Okay? So, ito na. If ikaw, if, <laughs> if ikaw ay 18 to 21 years old, uh, of course, kailangan mo ng consent of parents. Yeah. Consent of parents. So, mali, papi lang yan. Basta, ma, makuk- and then, if ikaw naman ay 21 
up to 25 years old, ikaw pinaito ha, Finaya. I'm, I am referring you, girl. <laughs> Kukuha naman kayo ng advice of parents. Okay? Ayan po. And then the additional, si Dola. Ayan, kumuha kayo sa barangay. Barangay talaga, Hinebra. <laughs> kumuha kayo ng si Dola. And the certificate of planting trees. <laughs> Kasi dito sa province namin, talagang hinahanapan kami ng certificate na kailangan namin magtanim ng punong kahoy. <laughs> Requirements nila yan. So, hindi ko alam sa iba, but dito sa amin, hinahanapan talaga ng certificate na nagtatanim ka ng punong kahoy. Okay? And then the picture, the one by one or one by two, hindi ako sure. Ay, katinuting ako ah. <laughs> so... Sa amin din naman ako hindi hin, hindi naman kami hiningi ng uh, picture ng photo ano photo ID hindi naman kiningan. So, hindi ko lang alam sa ano. So, ito na po. <laughs> Bago ko makalimutan lahat-lahat, okay? So, lahat po iyan pag andiyan na nagagather na lahat ng mga requirements, pumunta na po kayo sa LCR or the local registrar. Ano ba 'yon? The local civil registrar or LCR sa munisipyo po ninyo, pupunta po kayo doon. Okay? So, pumunta po kayo doon sa inyong munisipyo. And of course, doon na po, isasubmit nyo na yung mga dala-dala mga documents. Kasi, bibigyan na kayo, mag or mag apply na kayo ng application for mar marriage me <laughs> marriage license dito na po iyan okay after andiyan na mga documents okay so i-check nila yan kung kumpleto kasi sa importante naman talaga yung mga documents ay complete para ma-proceed kayo sa the next step step <laughs> step okay so ayan po um Ayan na, bibigyan kayo ng form, may fill upan kayo doon. At yun pong tinatawag na for ay, nag apply na po kayo ng marriage uh, license. Okay? The marriage license ay marilis lang yan after 10 days. Okay? So, 10 days po talaga marilis po iyan. Walang shortcut te. Eh. <laughs> so, sa pung araw po talaga kayo mag-aantay. Okay? Antayin mo siya ng sampung araw and then after that, kung okay na, so, ayan. Pwede na kayong kukuha ng, ano, ng date or kailan kayong magpapakasal. Pero, ayan, dito, doon na po kukuha. But of course, huwag niyo pong kalimutan mag-attend ng, ano pala, uh, ang tawag nito? Ayan na, nawala na ako. <laughs> Seminar for mar marriage or counseling. Okay, so ayan po, uh, the pla family planning, ayan. So, magsiseminar po kayo doon. Of course, nang asawahin mo at kayo. <laughs> Kasi required talaga yung mag-attend kayo ng seminar. Okay, so may bayad po ito, pero hindi naman masyadong kamahalan. Okay, so wag kayong mag-alala, mura lang po talaga ang bayad. Tsaka, afford na afford nyo naman. Of course, lahat naman talaga may bayad po. Okay? So, mag na kayo ng seminar, the counseling, the family planning program. <laughs> so, mag po kayo. And then, after that, mm, yun na, sinasabi ko sa inyo. Uh, balikan nyo yung, yung marriage license at after 10 days at doon na po, pwede na po kayong uh, kukuha ng exact date kung kailan kayo magbala eh, balak magpakasal. So, yun lang po ang mga requirements. So, ayun. <laughs> Sana may naitulong ako sa inyo na gustong magpapakasal na kasi alam mo na, yung edad natin patanda lang patanda. <laughs> So, sa mga bata pa dyan, mga bata-bata pa, so, mas maganda rin yan. So, magpakasal na kayo. So, ayan po, sinishare ko lang sa inyo ang aking mga na-experience din at saka yung mga information na kinuha, na kinuha nila from us. Na, ganun, yeah, from us. <laughs> so, sinishare ko lang din sa inyo para naman sa ganun, baka makatulong din ako in the future kung gusto nyo nang magpakasal. Okay? So, marami naman yung mga, anong tawag nito? Yung mga 
yung binabayaran nyo lang sa munisipyo, ayan, may mga under the table. <laughs> under the sea. <laughs> so, kung ako sa inyo, wag na kayo mag under the sea kasi sayang ang pera, sis. <laughs> so, yun na. Kumilos na po kayo. Basta lahat ng mga informations, the requirements na na-discuss ko dyan, na paulit-ulit kong sinasabi. Basta kung ma ano nyo na, ma-comply nyo everything. So, there's Uh, <laughs> kung makumta nyo everything So okay pa sa alright Ang inyong civil waiting So yun lang naman ang hinahanap nila Okay so huwag kayong magpapaloko-loko Diyan sa mga Anong tawag yan? Basta yung mga <laughs> Nakalimutan ko anong tawag nila eh, Basta yun na Yung under the table eh, yun po Nako huwag kayong magpapaloko ng ganyan-ganyan Kasi mapapamahalang kayo Okay So ayan po ang aking ma-share sa inyo Talagang napaka-easy lang po talaga magpakasal dito sa Pinas As long as mabigay, maibigay nyo sa kanila Ang mga requirements, the documents Na talagang kailangan sa inyong civil waiting Okay, so that's all for today's vlog At sana ay may nakuha na naman kayong information from me <laughs> At hanggang sa muli, ito po si Love Moves And...